হচ্ছে ফলিকুলার সিস্ট সাধারণত ওভারি থেকে প্রতি মাসে ওভুলেশন হয় কিন্তু যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের কারণে ওভুলেশন হচ্ছে না তখন এই থলেটার ভিতরে পানি জমে এটা বড় হতে হতে একসময় সিস্টে পরিণত হয় এমনকি অনেক সময় ওভুলেশন হলেও এর ভিতরে পানি জমে এটা বড় হয়ে একটা সিস্টে পরিণত হতে পারে তো কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করব যে এটা ফাংশনাল নাকি প্যাথোলজিক্যাল সিস্ট তো এটা ডায়াগনোসিসের একটি মাধ্যম হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করা আল্ট্রাসোনোগ্রামে যদি দেখা যায় যে একটি ক্লিয়ার সিস্ট আছে যার ভিতরে অনলি ফ্লুইড এবং এটি ফাইভ টু সেভেন সেন্টিমিটারের মধ্যেই থাকে তাহলে আমরা ধারণা করতে পারি যে এটি ফাংশনাল সিস্ট সাধারণত রোগীর কোনো ব্যথা থাকে না এটি অ্যাসিমটোমেটিক থাকে বেশিরভাগ সময় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীরা পেইন কমপ্লেন করতে পারে আবার যদি এটা একটু বড় হয়ে যায় তখন অনেকে প্রেশার সিমটম অথবা গ্যাস্ট্রাইটিসের মতো প্রবলেম একটু বমি বমি ভাব এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকতে পারে তো আল্ট্রাসোনোগ্রাম করার পাশাপাশি আমরা আরেকটি টিউমার মার্কারও করতে পারি সি এ যা দিয়ে আসলে এটি ম্যালিগনেন্ট কোনো চেঞ্জ আছে কিনা অনেক সময় ধারো যদি সাসপেক্ট হয় তখন এটা করতে পারি এছাড়াও সিটি স্ক্যান এবং এমআরআইয়ের মাধ্যমে আমরা এটি বিনাইন কিংবা ম্যালিগনেন্ট কিনা এটি বুঝতে পারি তবে এগুলো সাধারণত সবার ক্ষেত্রে করা হয় না যদি সাসপেক্টেড থাকে অথবা বয়স যদি খুব বেশি হয় তখনই এগুলো করা হয় তো এই সিস্টের আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করি আসলে সিচ সিস্টের একমাত্র ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অবজারভেশন করা অনেক সময় অনেকে হরমোনাল পিল দিয়ে থাকেন যদি দেখা যায় কারো মাসিক ইরেগুলার থাকে তখন সাধারণত আমরা হরমোনাল পিল দিয়ে মাসিকটা রেগুলার করি এবং ফলো আপে আসতে বলে একটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম নিয়ে যদি এটা ফাংশনাল সিচ থাকে তবে দেখা যায় যে সিচটা আর নেই আর যদি দেখা যায় যে এই এটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে কিংবা এটি মিলিয়ে যাচ্ছে না তখন কিন্তু আমরা ফার্দার ইভ্যালুয়েশন করব এখন এটি অনেকে বলতে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে এই সিস্ট হলে কি সার্জারির দরকার আছে কি না কিংবা কখন সার্জারি করা লাগতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সার্জারি করা লাগতে পারে যেমন অনেক সময় সিস্টটা রাপচার হয়ে যেতে পারে অথবা টুয়েস্টেড অর্থাৎ পেঁচিয়ে যেতে পারে তো এসব ক্ষেত্রে একটা ইমার্জেন্সি কন্ডিশন হয় প্যাশেন্ট প্রচণ্ড পেটে ব্যথা নিয়ে আসবে এবং তার এর সাথে ভমিটিং থাকতে পারে তো এই এমার্জেন্সি কন্ডিশনে অনেক সময় সার্জারি করা লাগতে পারে এছাড়া যদি আগে যেটা বললাম যে সিস যদি মিলিয়ে না যায় বড় হতে থাকে তাহলেও এটা সার্জারি করা লাগতে পারে এছাড়াও যদি বয়স চল্লিশের পরে হয় তবে কিন্তু আমাদেরকে এটা ফাংশনাল না প্যাথোলজিক্যাল এটি খুব ভালোভাবে ইভ্যালুয়েশন করতে হবে কারণ এ সময় কিন্তু ম্যালেগনেন্সির চান্সটা বেশি থাকে তো যে কোনো একটা সিস্ট হলে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো বিষয় ভাবতে হয় আরেকটি জিনিস হচ্ছে ডারমোয়েট সিস্ট এবং এন্ড্রোমেট্রোয়েটিক সিস্ট এগুলো নামকরণের পরে সিস্ট থাকলেও এগুলো কিন্তু আসলে টিউমার ডারমোয়েট সিস্টে আমরা সার্জারির মাধ্যমে এটাকে অপসারণ করি বের করে ফেলি আর যেটা এন্ড্রোমেট্রোয়েটিক সিস্ট সেটা কিন্তু প্যাশেন্টের অনেক ধরনের কমপ্লেন থাকে যেমন মাসিকের সময় প্রচণ্ড পেটে ব্যথা অথবা দেখা যায় প্যাশে যদি ম্যারিড হয় তার কিন্তু ইনফার্টিলিটির হিস্ট্রি থাকে ইন্ড্রোমেট্রোয়েটিক সিস্টের ক্ষেত্রে এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক সময় ল্যাপোরোস্কোপি করতে হয় কিংবা সার্জারি করতে হয় যদি সিস্টটা বড় হয়ে যায় তো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আলাদা আলাদা এবং এগুলো ডক্টরের কাছে গেলে আপনার কোন ধরনের সিস্ট এবং আপনার লক্ষণ দেখে কিছু ইনভেস্টিগেশন দিয়ে এগুলো বোঝা যাবে এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট হবে